Hello friends, welcome back to An Academy. I am your educator Ismail Kaladi. And account is very follow the channel. Please follow my account. That's why we have a course list on the reviews. Ratings in Algua, Pangal de Prajoda, Irigum, Kudal, and Alago, and Dakan, and Lord Motivation Epur, and Ningle de Commons Irigum. So, number part four chicken, we have all the questions we already covered, the PSC questions we include, the varieties of problems, the tougher, all the tough title questions, and number part four and part five will discuss the ambonal. I'm not a strategy note, I get the ready idea, I'm going to start here. I'm going to start here, and first question is. Ravi and Biju invested the amounts rupees 10 lakhs and 8 lakhs respectively in a joint venture of business. After one year, they got a profit of rupees 6 lakh 30 thousand. They decided to divide the profit according to the ratio of the amounts invested. How much amount Ravi gets as profit? This is Mumbai company word example. Chose the question. And that is Ravi and Biju and one and two parents. They invested 10 lakhs and 8 lakhs and invested. ഒരു കൊല്ലത്തിന് ശേഷം മൊത്തം പ്രോഫിറ്റ് അവർക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം കിട്ടി അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ആ പ്രൊപ്പോർഷൻ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റും കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രവിക്ക് എത്ര പൈസ കിട്ടിയെന്നാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് ടെൻ ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് എന്നൊക്കെ വാല്യൂ ആണ് അതൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്നാണ് അപ്പൊ നാല് പൂജ്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ഇഗ്നോർ ചെയ്യുക അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല നമ്മുടെ രവി ബിജു റേഷ്യോ കണ്ടെത്തുക ടെൻ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും രവി ബിജു റേഷ്യോ ആ ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഒരാൾ ടെൻ ലാക്ക് ആണ് മറ്റാൾ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റേഷ്യോ ടെൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു രണ്ടും രണ്ടും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആയി അവരുടെ റേഷ്യോ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ദേ ഗോട്ട് എ പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് സിക്സ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് അവിടെ ആറ് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം അവർക്ക് മൊത്തം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത റേഷ്യോ ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പൂജ്യങ്ങൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയി എടുക്കുകയാണ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടൽ ഫൈവ് ഫോർ മൊത്തം നയൻ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻ യൂണിറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രവിയുടെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് പ്രോഫിറ്റിൽ രവിക്ക് എത്ര കിട്ടിയെന്നാണ് അപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുക ഒരു യൂണിറ്റ് സെവൻ ആയിട്ട് എടുത്തു അവിടെ കുറെ പൂജ്യങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ട് അത് ഇപ്പൊ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ലാസ്റ്റ് എത്ര പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയത് നാല് പൂജ്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ആ നാല് പൂജ്യം ലാസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബി രവി നമ്മുടെ ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ രവിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ ആയിരിക്കും തേർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും ഉത്തരം പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസിൽ നമുക്കറിയാം നാല് പൂജ്യം ഉള്ള തേർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഏതാ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം റേഷ്യോ കാണുമ്പോൾ റിമൂവ് ചെയ്ത നാല് പൂജ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉത്തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ രവിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഇതൊരു കമ്പനിയോട് എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏത് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് വഴി പോകണം അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പോകുന്ന എക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സമയം വേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് യൂണിറ്റ്സ് മെത്തേഡ് വഴി എല്ലാ റേഷ്യോ പ്രോബ്ലംസ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു The ratio of men and women in a polling booth is 4 is to 5. If there were 120 women more than that of men, the number of voters in the booth were. This is the secretary and assistant exam. This is the first PSE question. In the degree level PSE exam, there are many questions in the course. In the first question, there are many questions in the ratio. There are many questions in the ratio. There are many questions in the ratio. കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അപ്പൊ നോക്ക് റേഷ്യോ ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വുമൻ അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഫോർ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് മെന്നിന്റെ റേഷ്യോ ഫോറും വുമന്റെ റേഷ്യോ ഫൈവും ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നത്
അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വൺ യൂണിറ്റ് വൺ ട്വന്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നയൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ ഇൻറ്റു വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും വൺ സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ വിൽ ബി അവർ ആൻസർ വി ആർ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബോക്സ് കണ്ടെയ്ൻസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോയിൻസ് ഓഫ് വൺ റുപ്പി ഫിഫ്റ്റി പൈസ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസ് ഇസ് ഡബിൾ ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻസ് and four times the number of 1 rupee coins the number of 50 paise coins in the box is athyavasham a beautiful complicated question aanu idu na cheyan korchu pani undavum but ideas clear aayil idu namukku petta nu solve cheyam adhaye oru box il 56 rupee undu adu 1 rupee 50 paise 25 paise coins aayittaanu ulladu adile 50 paise coins 25 ഫൈവ് പൈസ കോയിൻസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് അതേ സമയം തന്നെ വൺ റുപ്പി കോയിൻസിന്റെ നാല് ഇരട്ടിയോ ആണെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ നമ്പർ ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് വൺ അസ്യൂം ചെയ്യാം ടു അസ്യൂം ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ ടു ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരുടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നോക്കണം ഇവിടെ വൺ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ ആൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉള്ളത് അപ്പോ രണ്ടെണ്ണം പൈസ ആണ് ഒന്ന് റുപ്പി ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓഫ് സെയിം യൂണിറ്റ്സ് ഒരേ യൂണിറ്റ് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ റുപ്പീസും പൈസയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റേഷ്യോ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും പൈസ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റണം നമ്മളിവിടെ റുപ്പീസ് ആക്കി മാറ്റാണ് ചെയ്തത് ഫിഫ്റ്റി പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു പകുതിയാണ് ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ഇപ്പൊ എല്ലാം റുപ്പീസ് ആയി മാറി ഇനി കോയിൻസിന്റെ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആ റേഷ്യോ അസ്യൂം ചെയ്യണം നമ്മളോട് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻസിന്റെ ഡബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൺ റുപ്പിയുടെ നാല് ഇരട്ടിയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ റുപ്പി ആദ്യം അസ്യൂം ചെയ്യാം വൺ റുപ്പി വൺ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ വൺ കോയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പൈസ അതിന്റെ റേഷ്യോ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോ വൺ റുപ്പി കോയിൻ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് പൈസ കോയിൻ അതിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ടു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് കോയിൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ എമൗണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് റേഷ്യോ കിട്ടുക അതാണ് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വൺ വൺ ഇൻറ്റു ചെയ്തു വൺ കിട്ടി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഇവിടെ ടു കിട്ടി വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്തു വൺ ബൈ ടു കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റേഷ്യോ ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിൾ ആക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു വൺ എന്നൊരു റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടി ആ റേഷ്യോയിൽ മൊത്തം വാല്യൂ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇത് എമൗണ്ടിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് ഇത്രയും അതായത് അൻപത്താറ് രൂപനെ നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോയിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി പൈസ കോയിന്റെ വാല്യൂ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് റേഷ്യോ ഉള്ളത് അപ്പൊ മൊത്തം യൂണിറ്റ്സ് സെവൻ ആണ് സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു യൂണിറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് യൂണിറ്റ് തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ നാല് യൂണിറ്റ്സ് തേർട്ടി ടു റുപ്പീസ് എന്ന് കിട്ടി അതായത് അൻപത് പൈസയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി അതായത് മൊത്തം വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യം റുപ്പീസിന്റെ റേഷ്യോ എഴുതുക കോയിൻസിന്റെ റേഷ്യോ വേറെ എഴുതുക അത് രണ്ടും കൂടി ഇൻഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ വാല്യൂന്റെ റേഷ്യോ ആണ് കിട്ടുന്നത് ആ റേഷ്യോ വെച്ചിട്ട് അൻപത് പൈസേന്റെ എത്ര രൂപ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് അതായത് അൻപത്താറ് രൂപയും മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയും അൻപത് പൈസേന്റെ കോയിൻ ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് രൂപയുടെ അൻപത് പൈസ കോയിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര അൻപത് പൈസ കോയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണുന്നതിന് എളുപ്പമാണ് അതിനെ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു രൂപയിൽ രണ്ട്
കപ്പ് എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ കപ്പ് ബിയുടെ പതിനാറെണ്ണം എടുത്തപ്പോഴാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ പതിനെട്ട് കപ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തു എയുടെ സൈഡിൽ മറ്റോടുത്ത് പതിനാറ് കപ്പും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതിലെ വലിയ കപ്പ് ഏതായിരിക്കും വലിയ കപ്പ് നമുക്കറിയാം ബി ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ പതിനാറ് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പതിനെട്ട് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചത് ഇത് രണ്ടും അല്ല വാട്ട് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ വോള്യൂംസ് ഓഫ് കപ്പ് എ ആൻഡ് കപ്പ് ബി അതായത് കപ്പ് എയിലും കപ്പ് ബിയിലും കൊള്ളുന്ന വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് മുമ്പ് ഒരു പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തത് കുറച്ചൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ആണ് അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ നയൻ ഈസ് ടു ഈ എയ്റ്റീൻ ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ശരിക്കും ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചുള്ള റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം അതായത് പതിനെട്ട് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പുറത്ത് പതിനാറ് കപ്പും യൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പതിനാറ് കപ്പായിരിക്കും ഇതിൽ കൂടുതൽ വോളിയം ഉള്ളത് നയൻ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കപ്പിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ റേഷ്യോ അതേ സമയത്ത് അവരുടെ വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം പതിനെട്ട് കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം കപ്പ് ചെറുതാണ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ദ റേഷ്യോ ഫോർ ദിസ് ആൻസർ വിൽ ബി എയ്റ്റ് ടു നയൻ നേരെ തിരിച്ചുള്ള റേഷ്യോ ഇതാ കപ്പിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെയും നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും വോളിയത്തിന്റെ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഈ പാർട്ട് ഫോറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി ഈ റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോഷന്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കും അതുകൂടെ ഫുൾ വാച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം റേഷ്യോ പോർഷൻ ഏകദേശം മൊത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ നല്ല കമൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യുക എന്റെ പേര് ഇസ്മായിൽ കാലടി എന്നാണ് എന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് പാർട്ട് ഫോർ ഓഫ് റേഷ്യോ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോ